हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स हमने इससे पहले हेयर के कलेक्शन की बात कर ली थी और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हेयर को कलेक्शन करते समय उसको जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए और उसके अलावा उसको सर्च करने के लिए हमें कौन कौन सी लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहिए तो उन सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी वहाँ से आप वाले वीडियोस देख लीजिएगा ठीक है और आज हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रजर्वेशन एंड पैकेजिंग ऑफ हेयर एविडेंस की सो बेसिकली इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे जो हेयर एविडेंस है उसको कलेक्शन करने के बाद में प्रजर्वेशन और पैकेजिंग करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं प्रजर्वेशन ऑफ हेयर की सो फर्स्ट पॉइंट इज हेयर मे बी कलेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एंड प्लेस्ड इन पेपर और सेलोफेन एनवेलप्स फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड अदर फॉरेन मटेरियल सो so, जब भी हम किसी भी एविडेंस का कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए वहाँ पर जितने भी विटनेसेस प्रेजेंट होते हैं उन सभी के प्रेजेंस में हमें जो भी एविडेंसेस होते हैं उनका कलेक्शन करना चाहिए उनका प्रिजर्वेशन और पैकेजिंग करनी चाहिए ठीक है और जब भी हम उसका हेयर सैंपल का कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए प्रिजर्वेशन के लिए पैकेजिंग के लिए हमें किसी भी एक पेपर पे वाइट ब्लैंक शीट होती है पेपर की उस पर या फिर जो सेलोफेन के एनवेलप्स होते हैं उसका हमें यूज़ करना चाहिए उस पर हम हेयर सैंपल को रखते हैं और वो ऐसे यूज़ करने चाहिए कि वो बिल्कुल भी क्लीन हो किसी भी तरह का उसमें कोई फॉरेन मटेरियल ना हो और उसमें मॉइस्चर भी बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो बिल्कुल वो कम्प्लीटली ड्राई होने चाहिए इसके अलावा जो हेयर होता है तो उसके प्रजर्वेशन के लिए हमें जिप लॉक बैग या फिर हम पेपर एनवेलप का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं हैं तो हम जो भी वहाँ पर जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उस टाइम पर लाइक कोई ग्लास बॉटल हो गई या कोई भी अदर बॉटल हो गई या कोई भी चीज़ जो हमें उस टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट मिल रही है उसका यूज़ कर लेना चाहिए लेकिन बस इतनी सी बात का ध्यान रखना चाहिए हम जो भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कलेक्शन के लिए वो कम्प्लीटली क्लीन होना चाहिए उसमें किसी भी तरह का फॉरन मटेरियल नहीं होना चाहिए और वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ये प्रिजर्वेशन की बात हो गई है इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग के लिए सो so, जब हमने सैंपल का कलेक्शन कर लिया उसको हमने प्रिजर्व कर लिया एक किसी भी एनवेलप में या किसी भी चीज़ में उसके बाद में जो उसका जो पैकेट रहता है उसके ऊपर हमें पूरी कम्प्लीटली लोकेशन जो रहती है जो जहाँ से भी हमें हेयर सैम्पल मिला है उसकी लोकेशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ हेयर ओवर द एनवेलप एंड ऑल्सो अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर सॉल्व द केस तो so, जो लोकेशन रहती है वो हमें इनवेलप पे नोट कर देनी चाहिए और उसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है लाइक केस नंबर उसके अलावा जो क्राइम है तो किस टाइप का क्राइम है सीन किस टाइप का था वहाँ पे उसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है लाइक डेट है लोकेशन है तो ये सारा कुछ हमको वहाँ पर इंडिकेट कर देना चाहिए उसके अलावा एविडेंस नंबर कौन सा है वन टू थ्री हम लेबलिंग करते हैं प्रॉपरली तो वो भी हमें इसमें नोट कर देना चाहिए कि ये हमें पता चल जाए कि ये जो हेयर सैंपल है वो कौन से एविडेंस नंबर है इस तरह से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ तो उसके लिए मैंने एविडेंस की एक प्लेलिस्ट कम्प्लीटली बनाई है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप वो देख लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर बात इतनी सी है कि जो एनवेलप होगा उस पर हमें कम्प्लीट लोकेशन और उसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है केस को सॉल्व करने के लिए वो सभी इन्फॉर्मेशन हम उसमें इंडिकेट कर देते हैं और उसके अलावा उस जो एनवेलप हमारा रहता है सैम्पल रहता है उसके साथ में कम्प्लीट पूरे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और उसमें भी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है ठीक है आफ्टर दिस सील द एनवेलप विद द हेल्प ऑफ सीलिंग बैग्स एंड द प्रिंट एंड प्रिंट द इम्प्रेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आई ओ सील ठीक है तो आई ओ यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और जो भी हमारा एनवेलप जब तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर हम एक सील लगाते हैं सीलिंग वैक्स वो एक वैक्स टाइप का सील होता है उसको हम रखते हैं उसका आ, मतलब उसको मेल्ट करके हम जो एनवेलप रहता है उसके ऊपर डालते हैं जहाँ से वो पैकेट क्लोज हो रहा होता है ठीक है उसके बाद में उसके ऊपर जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके सील का इम्प्रेशन जो होता है इम्प्रिंट कर देते हैं ठीक है और इस और यही सील का सेम इम्प्रेशन जो हमारा डॉक्यूमेंट जाता है साथ में जो हमारा सैम्पल रहता है उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट जाता है तो उसके साथ में भी हम सील को अटैच करते हैं ताकि हम बाद में वो मैच कर सकें कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं और जो हमारा सैम्पल आया है तो वो उसमें सेम सील है बीच में किसी भी तरह का चेन ऑ
और यहाँ पर जितने भी बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हेयर सैंपल होता है उसका कलेक्शन कलेक्शन तो हो चुका है उसका एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे एग्जामिनेशन करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नेट के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आ जाते हैं ठीक है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक इन ब्लॉग एंड ट्विटर पर और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग